യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് യാഹല്ലദീന എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ തിനിത ആണ് അറബി ഭാഷയിൽ ഇതിന് നിദ ശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കാണാം യാഹല്ലദീന ആമനു യാഹല്ലദീന ആമനു അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ അവൻ ഇത വരുമ്പോ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇബിൻ ഉസൈമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സുറത്തുൽ ബക്രയിലെ നൂറ്റി നാലാമത്തെ ആയത് യാഹുല്ലദീന അമനുല തക്കൂലു റായിന എന്ന ആയത്തിന്റെ ഷറഹിൽ യാഹുല്ലദീന അമനു എന്നുള്ളതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തസ്ദീർ ഉൽ ഹുക്കുമി ബിൻ നിദ ദലീലുൻ അലൽ ഇഹ്തിമാമി ബിഹി ഇവിടെ നിദ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ഒരു വിധി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൽപ്പന പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിന്റെ തെളിവാണ് അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണത് ലിയാൻ യൂജിബു ഇന്തിബാഹൽ മുനാദ് ആരെയാണോ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വിളിക്കപ്പെടുന്നവനെ ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് യാ യുഹല്ലദീന ആമന അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് അള്ളാഹു ഈ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള അതിന്റെ തഫ്സീറിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇബിൻ മസ്ഹൂദ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാചകം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അസ്തർ വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ സമയത്ത് അള്ളാഹയൂ ഇതാ സമയത്ത നീ കേട്ടാൽ പറയുന്ന കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പറയണം യാഹുല്ലദീന അമനു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ഉണർത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കാര്യം നീ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം മിണ്ടാതിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കാത് കൂർപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം കാരണം ഫൈനമാഹു അമ്രുൻ യുറുക്കാഹുബിഹി കാരണം പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അമ്പ്രായക്കാം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അമ്പ്രാകാം നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു അമ്പ്രാകം ഔ നഹ്യുൻ എൻഹാഖല്ലാഹു അൻഹു അതല്ലെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു വിരോധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അള്ളാഹു നിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് നീ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഹറാമാണെന്ന് പറയുകയായിരിക്കും നീ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ആരും വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇബിൻ മസ്ഹൂദർ അലി അള്ളാഹു അനു തസ്സീറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ അബി ഷെയ്ബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസന്നഫില് ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇബിൻ ഹുസൈമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു യാഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ദല്ല ദാലിക്കാല അന്ന ഇൽത്തിസാം മാ ഹൂത്തി ബഹീമിൻ മുൻ മുക്തലയാത്തിൽ ഈമാനി വാൻ മുഖാലഫത്തഹോൻ അക്സും ഫിൽ ഈമാനി 
ഇങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ കാര്യം അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവന്റെ ഈമാനിന്റെ താല്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനോട് എതിരാവുക എന്നുള്ളത് അത് അവന്റെ ഈമാനിൽ കുറവ് വരുത്തുന്ന സംഗതിയാണ് മിനു സൈമി റഹ്മത്തല്ലാഹരി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിച്ചതായിട്ട് കാണാം ഷെയ്ഖ് ഫൌസാൻ ഹഫിള്ള ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫൈനഹുനാദിഹിം ബി ഈമാനിഹിം യാഹല്ലദീന അമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ഈമാനിനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് ഈ ഈ വിളി നിദാഉ തഷ്രീഫിൻ വ തക്ലീഫിൻ ഇതൊരു തഷ്രീഫിന്റെ വിളിയാണ് അവരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാരണം അവർ ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകളാണ് അത് പ്രത്യേകം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നിദാഉ തഷ്രീഫിൻ ഓത്തക്ലീഫിൻ കാരണം അള്ളാഹു അവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവരാണ് അവർ അത് അള്ളാഹുവിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തേട്ടവുമാണ് അവ ഇമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടവരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിളിയാണ് ഒരു നിത ആണത് എന്നുള്ളത് ഷിഹ ഫൌസാൻ ഹഫിള്ളയും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയാഹല്ലദീന ആമനോ അവ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ ഈ മാൻ ഉൾക്കൊണ്ടവരെ ഒരുപാട് തഫ്സീറുകൾ അതിന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അമ്പ്രാക അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിരോധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാക ആ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അവന്റെ ഈമാനിന്റെ തേട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സത്യവിശ്വാസികളോടുള്ള ആദരവ് അള്ളാഹു അവരുടെ ആ ഈമാൻ ഉൾക്കൊള്ളത് അവരെ ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിത ആണത് അവ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് വേണം യാ യുഹല്ലദീന ആമനോ ഇത്തത്തുള്ള പിന്നീട് അള്ള പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം തക്കവ എന്നുള്ളതിന് സാധാരണ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അർത്ഥം സൂക്ഷ്മത എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഭയഭക്തി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റബ്ബ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതൊരിക്കലും പൂർണമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആശയത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നില്ല തക്കവ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപസ്രീങ്ങൾ ഉലമാക്കൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ആശയം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അമല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലൊരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ ഉപസ്രീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തക്കവ എന്നുള്ളത് ഈ ആഴത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പ്ര വന്നിട്ടുള്ളത് മഹാനായ തൊലത്തബിൻ ഹബീബ് റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം ഈ തക്കവയെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് തക്കവ അൻതമലിത്തില്ല അലാനൂരുമീനല്ലാഹ് തെർജു സവാബ് അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നൂറോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നൂറോടുകൂടി അള്ളാഹു വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തക്കവ ഇത് തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തക്കവയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തക്കവ ഇമാം ഷൌഖാനി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം തക്കവയെ വിശദീകരിച്ചു വേറെ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒരു അടിമയോട് അനിവാര്യമായും ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതിരിക്കുക അള്ളാഹു നിർബന്ധമായും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ 
ഒരു കാര്യവും ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹു നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പൊ തഫവ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ തഫുല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ഇബിൻ മസ്ബൂദ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം അദ്ദേഹം സുഹൃത്ത് ആലു ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു അതിൽ എന്നുള്ള ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിൻ മസ്ഹൂദ് അലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അസർ എന്താണ് തക്കവ എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അവനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കുക അവനെ മറക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കുക അവനോട് നന്ദികേട് കാണിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ തക്കവയുടെ ആശയമാണ് ഇതൊക്കെ സ്വഹാബികളിൽ നിന്നുള്ള താവ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സലഫുകളിൽ നിന്നുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഭയഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇബിൻ മസൂദർ അലി അള്ളാഹു താലാങ്ക് പറഞ്ഞത് അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അവനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതിരിക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക ഒരു സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദികേട് കാണിക്കാതിരിക്കുക അവക്തക്കുല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം എന്ന് അർത്ഥം ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതിരിക്കുക അവനെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക ഇത് തസ്യറുകളിലൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹിലിയയിൽ ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വിനോദമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇബിൻ റജബുൽ ഹംബലി റഹമത്തുല്ലാഹി അഴുഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെല്യയിലും വിശദീകരിച്ചു തക്കവ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഫെഹലുൽ വാജിബാദ് അള്ളാഹു എന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യലാണ് തക്കുല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം വതർക്കുൽ മുഹറമാദ് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള ഹറാമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കലാണ് വശുബാത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ശുഭാത്തുകളെയും അതുപോലും തക്കവയിൽ പോടും ചിലപ്പോ തക്കവയുടെ നിർവചനത്തിൽ എന്തുവരെ പോടും മന്തുപാത്തുകൾ ഐച്ഛികമായ കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്യുക അതുപോലും അതിൽ പെടും വതർക്കുൽ മക്രൂഹാത്ത് അതേപോലെ തന്നെ മക്രൂഹാത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ബഹു ആലാദർജാതി തക്കവ അതാകുന്നു തക്കവയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവി മക്രൂഹാത്തുകൾ പോലും ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ അതുപോലും തക്കവയുടെ ഈ ആശയതലത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തം സുന്നത്തുകൾ പോലും ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടെയാണ് ആര് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇബിൻ റജബുൽ ഹംബലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ അഹ്ല തക്കവ വിശദീകരിച്ചത് ഒരടിമയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവന്റെ നല്ല എല്ലാ വാക്കുകളും അവന്റെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ നീയാത്തുകൾ ലോഹ്യറും ബാത്തിനുമായിട്ടുള്ള അവന്റെ എല്ലാ അമലുകളും ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ തന്നെ അള്ള ഫറല്ലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക അള്ള വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ അഫ്ലഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരസ്സയിൽ തക്കവ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ തനവ് ആണ് ഇതൊന്ന് പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ എതിരപ്പെടും ഇത്തപ്പുള്ള എന്നുള്ളതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പെടും ഇത് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളല്ല ഒക്കെ അതിന്റെ ശറഹുകളാണ് ഇത് തനവാത്തുകളാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ഇത് തക്കവ എന്നുള്ളത് അതാണ് അള്ളാഹു യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആദ്യം യാ അയ്യുഹല്ലീൻ ആമനോ ഇത്തപ്പുല്ലാഹ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ആശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ഇത്തപ്പുല്ലാഹ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും ഓരോ മനുഷ്യരും 
നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ അവർ പരിശോധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു യായു ഹല്ലദീൻ ആമനോ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്തക്കുള്ളാ എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും പരിശോധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിൻ ഗസീർ അഹമ്മദുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തസ്വീറിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഹാസിബു അംഫുസക്കും കബുൽ അന്തു ഹാസബു നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വയം വിചാരണ ചെയ്യുക സ്വയം വിചാരണ നടത്തുക നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അമലുകൾ എന്താണ് അത് ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ തപസ്യ നാളെ നിങ്ങൾ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ അവിടെ വിചാരണ നേരിടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊരു അമലാണ് നിങ്ങൾ നേടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കട്ടെ ഓരോരുത്തരും വിചാരണ നടത്തട്ടെ ആത്മപരിശോധന നടത്തട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ തഫ്സീറായിട്ട് ആര് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിൻഗസീർ അഹമ്മദ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമാം തബീർ അഹമ്മദ്ലാഹി അലഹിദിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞു വല്യൽദുറഹദും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കണം മാ കദ്ദം ലിയോമിൽ ഖിയാമത്തിമിനല്ല അമാൽ നാളെ പരലോകത്ത് അന്ത്യനാളിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അമലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കണം അമിന സോലിഹാത്തില്ലത്തി തുഞ്ചി അമിന സയ്യാത്തില്ലത്തി തോബിഖുഹു അവനെ നാളെ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ല നാളെ അവനെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്ക നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന തിന്മകളാണോ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ തഫ്സീറായിട്ട് ഇബിൻ ജലീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഷേഖ് ഫൗസാൻ ഹഫിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉൽനൂറൂഫിയ അമാലിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുത്തുപ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിശോധിക്കണം അൽ ഇൻസാനും ഇന്ന നമ്മളിൽപ്പെട്ട ചിലർ ഇന്നമാ ഇഫക്യറു വിമാ യദ്ദഹിറുഹുഫി ദുനിയ ദുനിയാവിൽ എന്താണ് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇല്ല മൻ റഹിമല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഫഹുവയപ്പോരു അവൻ പറയുന്നു അന ഒമ്മിന് മുസ്തഖ്ബിലി ഞാൻ എന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭദ്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫയജ്മാവിൽ മാല അങ്ങനെ അവൻ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുന്നു വയജ്മാവിൽ ഇക്തിസാബ അവന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു ലിയാജരി അന്യു അമ്മിന മുസ്തഖ്ബിലഹു ബിസഅമിഹി അവന്റെ വാദപ്രകാരം അവന്റെ ഭാവി അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭദ്രമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ സമ്പത്തുകൾ അവൻ ശേഖരിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു എന്നാൽ വലായതിരി ലാല്ലഹു തൻകൊലു എന്തക്കലു എന്നാൽ അവനറിയില്ല ചെറുപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ലാല്ലഹു എന്തക്കൽ അത് നീങ്ങിപ്പോയേക്കാം വയത്തെറുക്കുഹൂലി ആയിരിഹി അതല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ മരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം വലായുതിരിക്കും ആ അമ്മനഹു അവന്റെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണോ അവൻ ദുനിയാവിൽ ഒരുക്കി വെച്ചത് അതവന് അതിന്റെ ഉപകാരം അവന് കിട്ടാതെ പോയേക്കാം ഇന്നമല്ലതി യബുഹാഹുലി ആഹ്റത്തിക അവൻ എന്താണോ അവന്റെ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചത് അതാണ് അവന് ബാക്കിയാകുന്നത് അമ്മല്ലതി തജ്മാഹുലി ദുനിയാക്ക എന്നാൽ നിന്റെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചത് ഫാൻ തറാഹിലുൻ വത്താരിക്കുഹൂലി ഗൈരിക്ക അത് വിട്ടുകൊണ്ട് നീ യാത്ര പോകേണ്ടി വരും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നീ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളന്ത് പറഞ്ഞത് വലിഹാദ കാല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വൽത്തൻ ലുർണഫ് സുമ്മ ഖദ്ദമത് ലിഖതിൻ 
അതുകൊണ്ടാണ് അള്ള നാളേക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും എന്താണ് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവൻ പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വലം യക്കുൽ അള്ള പറഞ്ഞില്ല വൽ തല്ലുർ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൽ തല്ലുർ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് അവൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കട്ടെ എന്നാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തസ്വീരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ദുനിയാവ് അവന്റെ ഭാവി ജീവിതം ഭദ്രമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികളായ ആളുകളൊക്കെ ധാരാളമായി അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാറുള്ള ഒന്നാണത് നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല എന്ന് ധാരാളമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതാണ് ആര് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ അഫിള്ള പറയുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോ എന്താകാം ഇത് അവരിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയേക്കാം അവന്റെ ഈ സമ്പാദ്യങ്ങളല്ല അതല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയേക്കാം പിന്നെ അതൊക്കെ അവരുടേതായി അത് മറ്റുള്ളവരുടേതായി എന്നാൽ അവന് ബാക്കിയാകുന്നത് എന്താണ് അവന് പരലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്താണോ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് അവന് ബാക്കിയാകുന്നത് ഇത് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നാളെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒമ്പ്ര ചെയ്തു ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കിട്ടുണ്ട് ഹറാമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവന് ബാക്കിയാകുന്നത് എന്താണ് നാളെ അവൻ ആഹ്ഷറത്തില് അവൻ എന്താണോ ഈ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തു വെച്ചത് ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവൻ ആഹ്ഷറത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ ഹഫിലഹുല്ല അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇബിനു ഉസൈമീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദർശിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ കാന തുജാറുലായനാമുറാജിറത്തിജാറത്തി ബിസിനസ്സുകാര് അവരുടെ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ നോട്ട് അവർ ബിസിനസിന്റെ ആ നോട്ട് അവർ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ആ കണക്ക് പരിശോധിക്കാതെ ഒരിക്കലും കടന്നുറങ്ങൂല കച്ചവടക്കാര് ബിസിനസ്സുകാര് അവർ ലായനാമൂല ഹട്ട യുറാജിയോ ദഫാത്തിറ തിജാറത്തെയും ആ കണക്ക് പരിശോധിക്കാതെ അത് ക്ലിയറാക്കാതെ മാതാ സൊറഫോ എന്താണ് അവര് ചെലവഴിച്ചത് വമാദ അംഫോ വമാദ കസബോ എത്ര പൈസ എനിക്ക് കിട്ടി എത്ര പൈസ കൊടുത്തു എത്ര ബിസിനസ് ഇറക്കി എത്ര പൈസ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പരിശോധിക്കാതെ അത് എഴുതി വെക്കാതെ ആ കണക്ക് നോക്കാതെ കച്ചവടക്കാർ ഒരിക്കലും കടന്നുറങ്ങൂല ഫൈനുജാറൽ ആഹ്യറ എന്നാൽ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരാണ് ഈ കണക്ക് നോക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ക് നോക്കേണ്ടത് അവരാണ് കാരണം തിജാറത്തും തിജാറത്തി അഹലി ദുനിയ കാരണം ദുനിയാവിലെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തെക്കാൾ ആളം ഒരു വമ്പിച്ച കച്ചവടമാണ് ദുനിയാവിന് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദുനിയാവിലെ ബിസിനസ്സുകാർ കച്ചവടക്കാര് കണക്ക് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കണക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്ര ഗൗരവത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല സംവിധാനവും നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തണം പക്ഷെ മരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ മരണത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതം ആ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എത്ര സ്വതക്ക കൊടുത്തു എത്ര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എത്ര നിസ്കരിച്ചു എത്ര നോമ്പ് വെച്ചു ഹറാമുകൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്ര കണ്ടു മാറിയെന്നോ ഇതാണ് അവ ഈ ദുനിയാവിലെ ആളുകൾ കണക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കണക്ക് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ കണക്ക് നോക്കേണ്ടത് അവന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ബിനു സെമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദർശിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കണക്ക് നോക്കാതെ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ 
മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ ഖേദിക്കുന്ന ചില ആയത്തുകൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുനാഫിക്കോലിലെ ആയത്ത് നമുക്ക് പരിചയമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മിനുവിലെ ഒരു ആയത്തുണ്ട് അതിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു വാചകം അവർ കേൺ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് മറ്റായത്തിൽ പറഞ്ഞത് റബ്ബില ഉല ഹർതനി ഇലാജനി ഖരീഫ് ഒന്നുകൂടി മടക്കണേ ഞങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണേ എന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ വിലപിക്കുന്ന അതൊരു ഖേദപ്രകടനമാണ് ആഹരത്തിന് വേണ്ടി അമൽ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഖേദിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കുറാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയണ ഒരല്പസമയം കൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് തരണം അതെന്തിനാണ് പറയുന്നത് ഉലമാക്കൾ അവരുടെ ദർശകളിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളെ ഒന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ട് ആ ഭാര്യയെ ഒന്നുകൂടി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കോൺക്രീറ്റ് സൗദമുണ്ട് മനോഹരമായ വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു രാത്രി കൂടി എനിക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഒന്നുമല്ല അതിൽ അല്ല പറയുന്ന ആയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ ഒന്നുകൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവന് മക്കളെ വേണ്ട അവൻ ജീവിച്ചത് മുഴുവനും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവന്റെ ഭാര്യയെ വേണ്ട അവൻ ജീവിച്ചത് അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തെ വേണ്ട അവൻ ജീവിച്ചത് അവന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവന്റെ വീട് വേണ്ട അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്നുകൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണം ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോയ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാം മുനാഫിക്കൂല തന്നെ പറയുന്നത് റബ്ബി ലൗലാഹർത്തനി ഇലാചരി ഖരീബ് എങ്കിൽ ഞാൻ സ്വതക്ക കൊടുത്തോളാം ഞാൻ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെട്ടവനായി തീർന്നോളാം എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഡിമാൻഡ് അവർ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതവർ ചെയ്തില്ല അത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയണം എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇല്ലെന്തില്ല അവിടെ മരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുബത്താല പിന്നീട് ആയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇബിന റബി അള്ളാഹു അനുഭവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫജാഹുറജുലം അൻസാർ അൻസാറുകളിൽ പെട്ട ഒരാൾ വന്നു ഫസല്ലം അലൻ നബി സ്വല്ലാ അലുസ്വല്ലം നബ്സുല്ലാ അലുസ്വലമിയോട് സലാം പറഞ്ഞു തുമ്മ കാല എന്നിട്ട് നബ്സിയോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ അയ്യുൽ മുഖ്മിനീന അഫ്ലൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മുഖ്മിനീങ്ങളിൽ അഫ്ലൽ ആരാണ് കാല അഹ്സനും ഖുൽഖ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലുസ്വലം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവർ കാല അയാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു മുഖ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിമാൻ സമർത്ഥനാരാണ് സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാല സൂര്യല്ലാഹി സുല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞു അക്സറുഹും ലിൽമൌത്തിക്കറ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത ആളുകളാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഒരുക്കം നടത്തിയ ആൾ ആരാണോ അവനുമാണ് സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉലായിക്കൽ അക്കിയാസ് അവരാകുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ അപ്പൊ ആരാണ് മുഖ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരാരാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സമ്പാദിച്ചവരല്ല ഏറ്റവും നല്ല ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരല്ല ഏറ്റവും നല്ല വീടുണ്ടാക്കിയവരല്ല ഏറ്റവും നല്ല വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ല പിന്നാരാണ് സുരുല്ലാ ഇസ്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നവർ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഒരുങ്ങിയവർ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിച്ചോ വാഹ്സനുഹും ലിമാബഹു ഇസ്തിയാസ് ഇവിനുമാരിച്ചിട്ടുള്ള ഹരീസാണ് അപ്പൊ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി 
ഏറ്റവും നന്നായി ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുങ്ങുക അങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയ ആളുകളാണ് ആര് മിനിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ അതാണ് ആ നാളേക്ക് വേണ്ടി അതായത് മരണാനന്തര ജീവിതം അവിടെ ഖദ് നാളെ എന്ന പ്രയോഗിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരണം അല്ലെങ്കിൽ യോമിൽ ഖിയാം അത് ഖരീബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവനോട് തൊട്ടടുത്താണ് മരണം പൽമൗത്തു അതിനാമിൻ ഷിറാഖിൻ അലി പറയാറുണ്ട് അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിനേക്കാൾ മരണം അവന്റെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാ ഖദ്ദമത് ഖദിൻ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാളേക്ക് വേണ്ടി അത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏത് സമയത്തും മരിക്കാം അപ്പൊ അവനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് ഹരീശിലൂടെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാസ്വലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹാബത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങളൊരു ജനാദ മറമാടുകയാണ് ബറാബിന് ആസിഫ് അലി അള്ളാഹുവിൽ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കുന്നാമായ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്വലം ഫി ജിനാസ ഞങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്വലമയുടെ കൂടെ ഒരു ജിനാസയിലാണ് ആ ഖബറിന്റെ ഒരറ്റത്തിരുന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്വലം നന്നായിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ആ മണ്ണ് പോലും നനഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ കരഞ്ഞു സിമ്മ കാല എന്നിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞൊരു വാചകം യാഹ്വാനി എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ലിമിസ്തിരി ഹാദു ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക ആ ഖബറിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞൊരു വാചകാണ് ഇതിന് മാതിരി ധരിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ലിമിസ്തിരി ഹാദു ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മയ്യത്താ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറമാടും നിങ്ങൾ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലാകും നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ലിമിസ്തിരി ഹാദാ ഇതുപോലുള്ളതിന് വേണ്ടി ഫായിദു നിങ്ങൾ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക വൽത്തന്തുർ ഇതാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്വലം ആ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വത്തക്കുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം ഇന്നല്ലാ ഹബീറും ബിമാത്ത അമലൂൻ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ് ബിൽവസീർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പരസ്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു അത് ഹബീറാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഷറഹ് അപ്പൊ ഈ ആയത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര തന്നെ സമ്പാദിച്ചാലും ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ അഹ്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതായി പോകും എന്താണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചാൽ അത് വേറെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോകും നമുക്ക് ബാക്കിയാകുന്നത് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും തിന്മയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അത് പരിശോധിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കൂ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ല ആ കാര്യം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുക സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക മരണം ഏത് സന്ദർഭത്തിലും പിടികൂടും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകുക ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ്രാവിത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല ആയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു വാല യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയങ്ങളായി ജീവിക്കുവാനും മരിച്ചു പോകുവാനും നമുക്ക് തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആളാകട്ടെ അറിഞ്ഞു മര്യാദയും ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നാളെ പറലോകത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനും ആ സ്വർഗം നേടുവാനും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല 